Vietnam Discovery. My name is Nicholas Schell, and over the next few days, we'll be uh, learning and talking about Vietnamese traditional herbs and medicines. Yeah. I was living in Hanoi, Vietnam for eight years. My mom is Vietnamese, and throughout my whole life, she's been using herbal medicines. My mom's been making traditional medicines like this for my whole life. Now, in all the years that I've been alive, I've never trusted or believed in its medicinal properties, and I've always been skeptical. And instead of curing sinuses or headaches, I think that it gives them instead. Today we're here at the uh, Vietnamese Institute of Traditional Medicine and I must say that growing up in the West uh, I trust uh, Western medicine more but hopefully today they'll be able to convert me and uh, I'll see what it's like. Chào thầy nha. Thầy có thể đem con đi xem cái viện của thầy được không ạ? Ok. Xin mời em đi ra học viện và chúng ta tham quan vườn thuốc và xem các hoạt động của viện. Mr. Yin told me that this garden consists of more than 300 kinds of medicinal plants. Many of these are rare and valuable, and it's taken many years to collect them. As Mr. Yin was giving me a tour around the garden, he gave me a lot of information about how the plants are used. À đây có cái lá đây. Đây là cái lá ba gạc. Cái lá này là anh cầm vào anh sát vào. Dạ. Ví dụ anh cầm anh sát sát thì là hết ngứa ngay. Hết ngứa. Hết ngứa và hết địa lở. Ừ. Và hết hắc lào. Đấy. Mà là ít cơm. Và vâng và đun lên nếu mà bị lâu ngày bị địa lở hắc lào, lâu ngày thì lấy cái lá này đun tắm là trong vòng một tuần là hết. Ở bên Tây á có cái thuốc mà mình phải xịt xịt vô dạ, vâng. da mình đó mà nó hôi lắm. Đúng rồi. À, lá này không có Và không có mùi vâng rất thơm. Và cũng được gọi là được. À, xin mời anh bây giờ anh lên bệnh viện là cái khoa à, sản xuất thuốc và chế biến thuốc để mời anh đến đấy anh tham quan bệnh nhân dạ. và anh sẽ thấy giá trị của cái thuốc nam. Đấy, xin giới thiệu với anh đây là các vị thuốc Thế sau khi các vị thuốc bào chế xong thì mới đưa lên đây Đây là uh, bốc thuốc So let's try some different types of medicine This apparently comes from uh, daisies and it smells very nice and I'm told that it tastes very good, but it doesn't. And um, over here is uh, raw cinnamon. And for those of you who don't know what cinnamon looks like, it looks like this. It's a type of bark right there, but the wood's still on it. Mm, I don't recommend it. Mm. It tastes like chewing gum, but 
I'm not very good with this daisy stuff. Okay. Although I'm squeamish about the needles, I still want to try acupuncture. One of my legs has been starting to ache from playing basketball, so I told Mrs. Hien about it, and immediately she wanted to treat it with acupuncture. So let's see if it works. Hiện tại cô đang dùng cho em là 25 hát à, Khi điện vào thì Nick sẽ cảm thấy nó mồm mồm bật 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 này Thấy điện vào nó sẽ... Điện vào nó thấy mồm 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 Thấy chưa? Có thích không? Đấy Này giống nó... nó cái... Um, cái dài của em nó nhúc nhít, nó không có đau Rốt thì không có đau, rốt không, không đau, đau. Dạ. Ừ. Cô ừ. mấy cái kim có chích sâu không? Bà, không phải năm, không phải năm thốn hay là 1 cm. 1 cm. Đi dậy đi nào. Nào đỡ đi dậy xem là đi cảm nhận thế nào. Ờ. Gấp ra dưới vào xem thế nào. Cũng được. Có đỡ không? Có đỡ, đỡ hơi đỡ. Đỡ chưa? À. Ừ. Bây giờ đỡ à. ít về chiều nó mới đỡ nhiều nhá. Dạ. Rồi. Okay, so I finished the acupuncture and now I'm going to have a massage. Sau khi sử dụng xoa bóp ấy, thì Nick cảm thấy nó có dễ chịu không? Dễ. Ví dụ như là Nick trong cái quá trình chạy, Nick bị chuột rút. Chuột rút thì có thể là là Nick có thể thực hành luôn. Những cái thủ thuật xoay bấm huyệt. Nick có thể làm mời Nick bị nằm dưới giường để giới thiệu cho Nick về một cái động tác. But it was a very interesting day and uh, there were there's some strange concepts like curing curing car sickness by press, pressing pressure points. And also, if you ever have a cramp, and uh, I think I'll try that next time. I'll show you a little bit. This is a little bit of a sơn. This is a little bit of a sơn. This is a little bit of a sơn. Chuột rút. Nick can be a sơn, a sơn, a sơn. Nick thỏ tay này, vuốt ở cái bắp chân này, đây là giữa bắp chân này, có một giữa cái hai nhánh cơ này, hai nhánh cơ có một cái này, ấn vào mà cái căng tích tự Nick thấy, căng tích dây một lúc, thì cái cơ này, đấy, cái cơn chủ rút này là sẽ hết. So after the acupuncture, um, I, I think I feel a bit of a difference in my knee, but I'm not sure. I'm surprised because you can't really tell where where they uh, poke the poke the needles in, but after I think moving my knee a bit. I think there's somewhat of a difference, maybe. Yeah. See, when I extended it before, it was in, it was a bit more painful than it is now.
One of the coolest things about Vietnamese traditional medicine is that they do it out in the street and not only in the institutions or in the hospitals. Now, I think this is one of the unique things about this country and they definitely don't have it in the West. But uh, I think that this is very characteristic of Vietnamese people and uh, the way that they trust uh, people in the street and uh, trust each other. I've been told that fire cupping produces general aches and pains in the body. Now it's quite popular in Vietnam, but having fire cupping on the street is something I never thought I would do. Giác hơi thì đã xuất hiện rất lâu đời từ trên thế giới và ở những cái nước ở Đông Nam Á, nhất là Việt Nam. Trong dân gian Việt Nam thì chúng ta gặp rất nhiều những giác hơi và giác hơi đủ chủ yếu điều trị một số những cái bệnh cảm mạo phong hàn, đau đầu, mắt chóng mặt hoặc một số những trường hợp ví dụ như chúng ta cần một cái đấy là cái lưu thông khí huyết ví dụ là làm việc căng thẳng mệt mỏi chúng ta cũng có thể sử dụng các phương pháp là rác hơi để làm cho khí huyết nó lưu thông tốt hơn và sức khỏe nâng lên interesting experience. I don't know what, what it feels like. Very, it felt like the jars were skeez, squeezing my skin and uh, like my, my whole back was was contracting and was tightening a lot but uh, I think that I don't know what it's done yet maybe tomorrow I'll uh, feel better or maybe I'll feel worse but I'll see all it's given me though is these very large marks on my back right here and uh, I don't know how I'm gonna explain to my friends what I did but they'll think it's really weird so I'll have to have a good explanation I would choose this over acupuncture because it, it felt a bit better and uh, it didn't feel as invasive and it wasn't as painful. But uh, I think that also I would like to come here, I would prefer to come here more to the park where it's outside and where there's people around and where I can talk to people. It's, uh, it's very difficult to compare though, but I think I prefer this treatment more than acupuncture. starting to believe a little bit more in traditional Vietnamese medicine. So right now we're 20 to 25 kilometers outside of Hanoi and we're on our way to uh, one of the last few remaining villages that still grow and process herbal medicine. As you can see out here there's all the uh, lots of farms where they grow uh, many different varieties of these uh, herbal plants and we, we can we'll be able to see what village life is like and what the lives of these uh, farmers are. I'll be able to experience um, what they do and how they, how they make these herbs and it's going to be an exciting day. Legend has it that the village was set up in the 16th century. Herbal medicine growing has been practiced there ever since. Despite hardships, the locals have always maintained their tradition. Almost 100% of households here are involved in growing and processing herbs. 
There are some families in which four and five generations are pharmacists. Ông ơi ông, ông làm gì đây ông? Đang hái cây thuốc. Vào cái mùa hè này thì bao giờ cũng nóng, người ta dùng kinh giới để người ta chữa. Con cũng bây giờ con bị ngứa ở trong lưng con. Thầy có thầy có biết lá nào, lá cây nào, đây. thuốc nào cho con xài? Đây. Cái này ăn thôi như rau muống, luộc lên ăn. Ăn luôn hả? Có lòng canh được không? Được mà luộc cũng được. Mà ăn luôn hả? Ăn luôn bây giờ cũng được. Thiệt hả? Nếu nó sạch thì nên ăn. Thuốc này mọc dại vậy thôi hả? Cái đất làng này thì có nhiều cây mọc dại mà cũng nhiều cây được trồng. À. Ông có thể đưa, đưa con xem cái cây mà người ta trồng không? Đầu tiên đi xem cây mọc dại, à. rồi được xem cây trồng. Người ta trồng ở đâu thì cái hạt nó rơi ra đây thì nó cũng vẫn mọc. Sáng mắt này. Mr. Do Van Noy is a famous pharmacist in Nye Chai village. He is now over 70 years old and is well known for his experience of growing and processing herbs. People dearly call him Dr. Noy because whenever they need someone to treat them, they come to him. Every day, he still busily enhances his knowledge of herbal medicine. Bác trồng uh, cây thuốc nam uh, bao lâu rồi bác? À, à, mình về đây thì trồng cây thuốc nam ngay từ khi lúc nào đến ba mươi mấy năm nay rồi. Ừ. Thuốc nam là cái nghề của làng này. Nghề của làng này hả? Tức là nhờ ừ. có thuốc nam mà nhiều người được đi học đại học. Ừ. Nhờ có thuốc nam mà người ta sống. Nó xây dựng được một cái làng đẹp như thế này. Ừ. Nhờ thuốc nam. Following Mr. Ngoi, I could see with my own eyes the vast fields of medicinal plants. I could see them growing. I was able to pick the leaves. So naturally, it made me want to try being a farmer here. À, cái hoa cúc này chữa sáng mắt, làm mắt sáng, hạ huyết áp. Sáng lên luôn. Mắt nhìn rõ. Nhìn rõ. Và không có cần đeo kiến luôn không cần đeo kiến ừ. ăn hoa nó bởi bác có, thì con thấy con thấy bác không cần đeo kiến tại bác ăn cái này hả đúng thế đúng, đúng thế đúng thế cho cho con gặp mẹ cô đang hái cây gì vậy cô Ở đây cô làm mấy tiếng một ngày hả cô? Mười tiếng Mười tiếng một ngày hả? Cũng nhiều thế hả? Thì uh, bây giờ cô lên hay xuống? After a few minutes of uh, doing some uh, harvesting, I, I must say that I would not like to be here all day in the sun and in the heat. It seems, uh, it seems like pretty difficult work, but uh, I think that uh, it's, one of, it's, their, it's part of their livelihood and part of their tradition. Jet? Hi. <laughs> uh, so, uh, yeah. As you can see, I'm not very good at this yet. And yeah, I just ruined one of her crops. I'm very sorry about that. Put that back in. Okay.
quay cái này quay được nghiêm 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 không có đạp chưa đạp In this village, the processing of the plants is still done by hand, but some establishments have equipped themselves with machines for mass production. Mr. Ngoi has introduced me to a pharmacist named Mr. Gao to show me how he processes the plants. <laughs> Đấy không? Đấy, cứ để mình đẩy cho nó, nó tròn Có được, có, có mỏng đúng Chắc nó... Chứ ấn mạnh Nếu mà con cắt tay con á, chú có... <cười> bác có thuốc cho con không? Có chứ Có Có, có chữa bệnh luôn hả? Cầm máu luôn, thuốc cầm máu mà liệt ra luôn ừ. Vì trong thuốc này là có cái, 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 cái lông cu ly của, của cái cây cổ tích Chết Sợ. Còn cái bột tam thất thì nó cũng cầm Bột tam thất cầm ngay mà chấm nó trùng chắc ngay Cầm miếng ngoài như là để như này cái cái tay này ép ép nó xuống này Lâm đầu con tay mình đút lên thì anh, anh chờ thấy dưới có gần chưa Đấy ép xuống thế Xong thì mình hơi dê thế hơi dê tí Khi nhấc lên lại hơi dê một tí thì miếng nó mới đều cái cần dao ép mình, mình cảm giác mình lựa nó khít thôi mà Vãi ra nó, nó lật nó lôi cả cái tay vào Đấy As I've been doing this, uh, the processing so far, I'm starting to grasp how difficult it actually is to uh, make a living out of this. I also asked about the use of uh, machines for uh, mass production, but it seems that everything here is done by hand. One of the more concerning things about the uh, traditional medicine market is that it seems to be a dying art, as I've been told that the sons and the daughters of these traditional medicine farmers are, not, are refusing to continue the work that their parents and their grandparents have done. One of the most interesting things about this type of medicine is how accessible it is to the locals. I could literally just walk out, pick a few herbs or leaves from a plant on the side of the road and have a cure to my headache or my rash or my uh, sinuses and all sorts of different things. So we're going to take a bit of this, we're going to put it in this pot right here, all right? And then we're going to boil it. And then supposedly after that, I'll be able to drink it and my headache will be gone. Out here in the in the countryside, it seems that there's there's quite a quite a do-it-yourself sort of attitude, where everything's done on your own, and it seems as though you you uh, you work for what you get. Okay, so 
so we have to wait for the, uh, the green of the leaves to uh, go away and for the water to actually change color before we, before we take the medicine. Now the way they take the medicine around here is very natural. It seems to be a type of soup and a type of uh, typical dish that uh, the people would eat around here. All right, so I think we've boiled it for long enough right now. Now uh, let's take it out for uh, the medicine man to see and uh, we'll see if he's impressed with my work. Just before I came, I didn't know quite what to expect because I heard that this was one of the main uh, processing plants of traditional medicine in the area. So I, half of what I expected was a large plant and uh, lots of production going on. But what I actually see is a small scale farm where everything is done by hand. There's a very natural, very, very communal feeling. This, there's not only uh, traditional medicine grown here, but also rice and farming. And uh, the farmers here grow other types of fruit, like jackfruit and uh, mango and such. And they grow it not, not to make a profit, but to give to their friends or to have for themselves, which is very nice. I must say that life here is quite different from the city because it seems a lot closer, a lot more uh, intimate with nature. If I were to live here, for a few months or for a few years, I wonder how my thinking would change, how I would see living in the city as.